ஜெயத்தமிழ் யூடியூப் நேரிலுக்கு இணைய வணக்கம் அமாவாசை என்று என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன தலைப்பு நிறைய பேர் செய்யக்கூடிய ஒரு த தவறு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அமாவாசை நல்ல நாள் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அமாவாசை நல்ல நாள் அப்படிங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்மளை விட்டு காலம் சென்ற உணர்வுகள் அதாவது வீட்டில் பெரியவங்க இறந்து போயிருப்பாங்க இல்லையா அவளுக்காக நாம கற்பனம் திதி முதலீடு செய்யக்கூடியவைக்கு மட்டும்தான் அமாவாசை வந்து மிகவும் சிறப்பான ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதாவது முன்னோரு வழிபாட்டுக்காக நமது முன்னோர்கள் சுபகாரியங்கள் செய்யாமல் விலக்கி வைத்த ஒரு தினம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது தான் இந்த அமாவாசை அடுத்ததா பார்த்தோம் சொல்லி சொல்ல போனா நிறைய பேர் பாக்குறோம் நடைமுறையில பாக்குறப்ப அமாவாசை நல்ல நாள் அமாவாசை அன்னைக்கு தான் நிலம் வாங்குறது அமாவாசை அன்னைக்கு கிரயம் செய்யறது அமாவாசை அன்னைக்கு ஒரு வீடு வாங்குறதுக்காக ஒரு அட்வான்ஸ் தர்றது அமாவாசை அன்னைக்கு கல்யாண மண்டபம் புக் பண்றது இது மாதிரியான தவறுகள் பண்ணிட்டு இருக்கும் அதாவது நம்மளுடைய முன்னோர்களுடைய ஆசை நமக்கு அத்தியாவசியமான ஒரு தேவை அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் அதனால முன்னோர்களுடைய ஆசை வந்து நமக்கு பிரதானமா இருக்கும் முன்னோர்களுடைய ஆசை கிடைக்கக்கூடிய சமய சந்தர்ப்பத்துல வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு எதுக்கும் நாம வந்து கவலைப்பட தேவையில்லை அப்படிங்கிறது ஒரு நிதர்சனமான ஒரு உண்மை அதனால அமாவாசை அன்னைக்கு சுபகாரியங்கள் அனைத்தையும் அறவே தவிர்க்க வேண்டும் நிறைய பேர் எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொல்ல போனோம்னா அமாவாசை அன்னைக்கு குலதெய்வ கோவில் சென்று வழிபாடு பண்ணக்கூடிய நபர்களை நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் பொதுவா அவளுமே வந்து என்ன அப்படின்னா இறை வழிபாடு முக்கியம் தான் இல்லையே நான் சொல்ல வரல இருந்தாலும் வேதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படிங்கிறது சொல்லுது வேதம் இப்போ மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்போ தாயார் தகப்பனார் மூணாவதா இத்தை சொல்லி தரக்கூடிய ஒரு குரு நாலாவதா தான் தெய்வம் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் ஆக இந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து வீட்டுல யார் வந்து என்னன்னா தகப்பனாரோ அல்லது தாயாரோ குறிப்பா தகப்பனார் இல்லாதாலும் சரி தாயார் இல்லாதாலும் சரி நீர்நிலைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது அதாவது நதி தீரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அத ஒரு சுருக்கமா சொல்லி சொல்ல போனோம்னா தெப்ப குளத்துக்கு கீழே வந்து பார்த்தோம்னா எல்லா ஊர்களிலேயும் இப்ப கும்பகோணம் முதலான ஊர்களிலேயும் அதே மாதிரி சென்னையில இருக்கிறப்ப மயிலாப்பூர் சம்பந்தப்பட்ட அந்த திருக்கோவில் குளத்து குளத்திலையும் சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னு சொல்லி சொல்ல போனோம்னா உங்களுக்கு தென் தமிழ் தமிழகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறப்ப பவானி கொடுமுடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய நீர்நிலைகள் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னு சொல்லி சொல்ல போனோம்னா அமாவாசை தர்ப்பணமாகப்பட்டது எல்லாருமே வந்து பண்ணி கொடு பண்ணி கொடுத்துட்டு இருப்பா ஐயர் எல்லாருமே வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு இருப்பா இந்த அமாவாசை அப்படிங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தாக சாந்தி அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் ஒரு நாள் எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொல்ல போனோம்னா நாம எவ்வளவு தடவை எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொல்ல போனோம்னா தண்ணி குடிக்கிறோம் வெயில் காலம் அப்படிங்கிறதுனால இளநி குடிக்கிறோம் ஜூஸ் குடிக்கிறோம் நிறைய பேர் காஃபி டீ பால் இது மாதிரியான நமக்கு என்னென்ன நீர் ஆகாரங்கள் தேவையோ அது எல்லாத்தையும் வந்து நாம எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி நாம ஒரு நாளைக்கு வந்து மூணு வேலை சாப்பிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு வேலை சாப்பிட்ற வேலை இருக்கா அவளுடைய சமய சந்தர்ப்ப சூழலை இது மூலமா பாக்குறப்ப என்ன அப்படின்னா என்னதான் நாம ஆகாரம் திட ஆகாரம் உணவு காலையில சிற்றுண்டியும் சரி மதிய உணவும் சரி இரவு உணவும் சரி நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அந்த உணவு சாப்பிடும் நேரங்களிலேயே நடுவில் நாம எத்தனையோ தடவை தண்ணி குடிச்சுட்டு வரோம் அதை நாம கவனிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு நாள்ல எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொல்ல போனோம்னா எத்தனையோ தடவை வந்து என்னன்னா நடுவில் நாம தண்ணி குடிக்கிறோம் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஜூஸ் குடிக்கிறோம் இந்த மாதிரியான நீராதாரங்கள் நாம பருகி கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இதுல காலம் சென்ற முன்னோர்களுக்கு அவர்கள் இறந்த திதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் உதாரணத்துக்காக எடுத்துட்டோம் சொல்லி சொல்ல போனோம்னா சித்திரை மாதம் தேய்பிறை சதுர்த்தி திதி அதுல வந்து ஒருத்தர் தவறிட்டார் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ பிரதி வருடமும் சித்திரை மாதம் தேய்பிறை அந்த சதுர்த்தி திதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய திதியில தான் அவருக்கு வருடாந்திர திதி கொடுத்துட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் இடைப்பட்ட நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதாவது குறிப்பா சொல்ல போனோம்னா இந்த அமாவாசை இந்த அமாவாசை எடுத்துட்டோம் சொல்லி சொல்ல போனோம்னா எல்லா இடத்துலயும் அந்த எல்லம் தண்ணி விட்டு தர்ப்பணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருப்பா இந்த தர்ப்பணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்துடக்கூடிய சமயத்துல வந்து பார்த்தோம்னு சொல்லி சொல்ல போனோம்னா 
நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு நாம் தரக்கூடிய நீர் ஆதாரம் தான் இந்த அமாவாசை அன்னைக்கு நாம் செய்யக்கூடிய இந்த ஒரு தர்ப்பணம் அதனால எடுத்துக்கணும் சொல்லி சொல்ல போனோம்னா அமாவாசை அன்னைக்கு சுபகாரியங்களை அறவே தவிர்த்து முன்னோர் வழிபாடு மட்டும் செஞ்சிட்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் இந்த தர்ப்பணம் இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் காகத்துக்கு சாதம் வைத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதாவது ஆண்கள் உத்தியோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சமய சந்தர்ப்பத்தில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து காகத்துக்கு அவளுடைய மாமனாரோ இல்ல மாமியாரோ இல்ல அவளுடைய தகப்பனாரோ இது மாதிரி யார் தவறி இருக்காளோ அவளை முன்னிறுத்தி காகத்துக்கு சாதம் வச்சுட்டு அவளுடைய முன்னோர் வழிபாடு பண்ணிட்டு வர்றது வெகு சிறப்பு அப்படிங்கிறது இதுல குறிப்பா எடுத்துட்டு சொல்லி சொல்ல போனோம்னா உங்களுக்கு வந்து திருக்கோவில் சென்று வழிபாடு செய்வது அப்படிங்கிறது இரண்டாவதாக தான் சொல்லியிருக்கோம் முதல்ல சொன்னது முன்னோர்கள் வழிபாடு அந்த திதி தர்ப்பணம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வரும் அதுக்கப்புறம் பண்ண சொல்ல போனோம்னா நமக்கு வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா இந்த அமாவாசை தர்ப்பணம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வேணா கோவில்களுக்கு போய் சுவாமி தரிசனம் பண்றது செய்யலாம் பிரமனே முன்னோர்கள் வழிபாடு செய்யாமல் நாம வந்து அமாவாசை என்று நாம் சுவாமி தரிசனம் செய்வது நமக்கு விசேஷ பலன்களை என்றுமே கொடுக்காது அதை முதல்ல இங்க நாம புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட சொல்லி சொல்ல போனோம்னா உத்தியோகத்தில் இருந்தா காலையில் நேரமே போனோம் இந்த தர்ப்பணம் பண்ண அது பண்ண முடியாத ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த தர்ப்பணம் பண்றது இதுல எல்லாம் வந்து ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கும் சொல்லி சொல்றோம் அதனால இந்த நம்பிக்கை இருக்கோ இல்லையோ இது வந்து ரெண்டாவது ஒரு சமாச்சாரம் இருந்தாலும் தெய்வம் வழிபாடு நாம் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய சமய சந்தர்ப்பத்துல மாதா பிதா ஒரு தெய்வம் அம்மா அப்பா இல்லாம நாம ஒன்னும் ஆகாசத்தில் இருந்து ஒன்னும் நாம வரல அதனால யாருக்கு அப்பா அம்மா இல்லையோ அவ தர்ப்பணம் அந்த ஒரு நாள் அமாவாசை அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் தர்ப்பணம் பண்ணிட்டு வரது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு ரெண்டாவது நிறைய பேர் செய்யக்கூடிய ஒரு தவறு எடுத்துட்டோம் சொல்லி சொல்ல போனோம்னா சுபகாரியங்கள் அவங்க வீட்டுல பண்ணக்கூடிய சீர் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் அதுக்கப்புறம் நிச்சயதார்த்தம் அதுக்கப்புறம் அமாவாசை இது மாதிரியான நாட்கள் இது அதாவது கல்யாணம் இது மாதிரியான நாட்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டோம் சொல்லி சொல்ல போனோம்னா அமாவாசை அன்னைக்கு தான் போய் மண்டபம் புக் பண்ணிட்டு இருக்க குறிப்பா சொல்லி சொல்ல போனோம்னா அமாவாசை அன்னைக்கு பார்த்தோம் சொல்லி சொல்ல போனோம்னா நேத்திரம் ஜீவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது இது இரண்டுமே கிடையாது நேத்திரம் அப்படின்னா கண் பஞ்சாங்கத்தில் இதை பத்தி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறிப்பா பார்த்தோம் சொல்லி சொல்ல போனோம்னா நேத்திரம் நேத்திரம் அப்படின்னா கண் ஆக இது வந்து எடுத்துட்டோம் சொல்லி சொல்ல போனோம்னா அமாவாசை அன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு நேத்திரமும் இருக்காது ஜீவன் அப்படின்னா உயிர் இது ரெண்டுமே இல்லாத ஒரு நாள் அப்படிங்கிறதா இங்க கணக்க கணக்குல பார்க்கணும் படிப்படியாக சந்திரன் வளர்ந்து வரும் பொழுது நேத்திரம் ஜீவனாகப்பட்டது முதல்ல ஒரு நேத்திரம் வரும் ரெண்டாவது அரை ஜீவனா வரும் அதுக்கப்புறம் இரண்டு நேத்திரம் வரும் அப்புறம் ஒரு ஜீவனா வரும் அதுதான் அதிகபட்சம் ஆக இரண்டு கண்கள் ஒரு உயிர் இந்த நேத்திரம் ஜீவனாகப்பட்டது படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி பௌர்ணமி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஷஷ்டி திதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அந்த திதிக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த நேத்திரம் ஜீவனுடைய தேய்மானமாகப்பட்டது ஆரம்பிக்கும் அப்ப ஒரு ஜீவனாகப்பட்டது குறைந்து அரை ஜீவன் அப்படின்னு பஞ்சாயத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி இரண்டு நேத்திரம் அப்படிங்கிறது ஒரு நேத்திரம் குறைந்து அரை நேத்திரம் அப்படின்னு அதாவது சொல்ல போனோம்னா ஒரு இரண்டு நேத்திரத்துல ஒரு நேத்திரம் குறைஞ்சோம்னா ஒரு நேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருப்பாங்க நாளாக நாளாக மறுபடியும் அமாவாசை நிறுவக்கூடிய சமய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை பார்த்தோம்னா அந்த நேத்திரம் ஜீவன் எதுவுமே இருக்காது ஆக நாம் வீட்டுல செய்யக்கூடிய சுபகாரியங்களுக்கும் சரி நம்மளுடைய தொழில் நிறுவனங்களுக்கும் சரி நேத்திரம் ஜீவன் இல்லாத நாட்கள்ல தொழில் ஆரம்பிப்பதோ அல்லது திருமணம் செய்யக்கூடிய சமய சந்தர்ப்ப சூழலோ அந்த குறிப்பிட்ட மணமகன் மணமகள் அவளுக்கு எடுத்துட்டு சொல்லி சொல்ல போனோம்னா தாராபலன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த தாராபலன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் நாம மண்டம் புக் பண்ணும் ஒரு சாஸ்திரம் இந்த தாராபலன் இருக்கக்கூடிய சமய சந்தர்ப்பத்துல நீங்க வந்து அரை ஜீவன் இருந்தா கூட அந்த முகூர்த்த நாள் வந்து நீங்க தாராளமா எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் திருக்கோவில்கள்ல செய்யக்கூடிய திருமணங்களுக்கு இந்த நேத்திரம் ஜீவன் நீங்க ரொம்ப அத்தியாவசியமா பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது என்ன காரணம் அப்படின்னா 
ஒரு திருக்கோவில் எடுத்துக்கணும் சொல்லி சொல்ல போனோம்னா பலவித கும்பாபிஷேகங்கள் அதாவது மூன்று கால யாகசால பூஜை நான்கு கால யாகசால பூஜை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல அந்த திருக்கோவில் கும்பாபிஷேக பத்திரிகையில குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அந்த கால பூஜைகள் எல்லாம் செஞ்ச என்ன அப்படின்னா கலசல வந்து சுவாமியுடைய ஜீவன் அதாவது சுவாமியுடைய உயிரை வந்து என்னன்னா அதாவது பிராண பிரதிஷ்டை அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற மந்திரம் மூலமாக அந்த சுவாமியுடைய ஆவாகனம் செய்து அதாவது எழுதல செய்து அவருக்கு பண்ணக்கூடிய அந்த பிராண பிரதிஷ்டை அந்த பூஜை எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த முதல் கால யாகசால பூஜை இரண்டாம் கால யாகசால பூஜை இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னா அந்த பிரதான கலசமாகப்பட்டது மேல திருக்கோவிலுக்கு இருக்கக்கூடிய மேல இருக்கக்கூடிய விமானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அந்த கோபுரம் அந்த கோபுரத்துல வந்து என்ன அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய கலசம் கோபுர கலசம் அதுக்கு வந்து இந்த கும்பாபிஷேகம் பண்றோம் இன்னொரு கலசம் வச்சிருப்போம் அது வந்து என்ன செய்வா அப்படின்னா சுவாமிக்கு வந்து அபிஷேகத்துக்காக வைக்கக்கூடிய ஸ்நபன அபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதுக்காக அந்த ஒரு இன்னொரு கலசம் வச்சிருப்போம் இந்த அபிஷேகங்கள் வந்து அந்த சுவாமிக்கு பண்ணி பண்ணிடப்போ பார்த்தோம் சொல்லி சொல்ல போனோமா அது மட்டும் இல்லாம எப்படி இந்த ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு எப்படி தாய்ப்பால் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு அத்தியாவசியமான ஒரு காரணமா இருக்கோ அதே மாதிரி எடுத்துட்டோம் சொல்லி சொல்ல போனோம்னா கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்ட திருக்கோவிலேயே மண்டலாபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பல இடங்கள்ல பண்ணிட்டு இருப்பா பார்த்திருப்பீங்க இல்லாது கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அந்த மண்டலாபிஷேகம் இதெல்லாம் செய்யக்கூடிய சமய சந்தர்ப்பத்தில் பார்த்தோம்னா சுவாமியுடைய அதாவது சுவாமிக்கு மேன்மையும் சக்தியாகப்பட்டது மெருகூட்டப்படுகிறது அதாவது பார்த்தோம்னா அப்படி இந்த தங்க நகையாகப்பட்டது மெருகூட்டினால் தான் அது வந்து நமக்கு கண்களுக்கு ஒரு கவர்ச்சியான ஒரு பொருளாக அதாவது பழப்பழக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையோடு இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொல்ல போனோம்னா வைரமும் சரி பட்டை திட்டினால் தான் அது வந்து மின்ன ஆரம்பிக்கும் அது மாதிரி அந்த திருக்கோவிலேயே மண்டலாபிஷேகம் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா நித்தபடி பண்ணக்கூடிய அந்த கோவில் இருக்கக்கூடிய சுவாமி மூர்த்திகள் விநாயகருக்கு பார்த்தோம்னா சங்கடேஸ்வரத்தி முருகருக்கு சஷ்டி கீர்த்திகை இது மாதிரியான அபிஷேகங்கள் இது மாதிரியான பூஜைகள் எல்லாம் வந்து செஞ்சுட்டு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் பார்த்தோம்னா சுவாமி கிட்ட ஒரு அதீத சக்தி அப்படிங்கிறது ஒன்று உண்டு அதனால திருக்கோவில பண்ணக்கூடிய திருமணத்திற்கு நாம ராஜகாலம் எமகண்டம் நீங்களாக தாராளமா சுவாமி பாதத்துல வந்து அந்த திருமாங்கல்யத்தை வச்சு மணமகன் மணமகளுடைய களத்துல தாராளமா கட்டலாம் இதுக்கு வந்து நீங்க நேத்திரம் அறவாசியா இருந்தாலும் நேத்திரம் ஒன்றா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஜீவன் அரைவாசியா இருந்தாலும் சரி தாராளமாக இந்த முகூர்த்த நாட்களை வந்து திருமணத்திற்காக நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா விளக்கக்கூடிய நாட்கள்ல பார்த்தோம்னு சொல்லி சொல்ல போனோம்னா இந்த அமாவாசை அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள் ரெண்டாவது எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொல்ல போனோம்னா அமாவாசை தினத்துல பார்த்தோம்னா புலால் உண்ணக்கூடாது அதாவது இறைச்சி மாமிசம் இது மாதிரியான உணவுகளை வந்து அறவே நாம் தவிர்க்க வேண்டும் முதல்ல அதே மாதிரி கோபமாக உணர்ச்சிகளை தோண்டக்கூடிய காய்கறிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அந்த காலத்துல முன்னோர்கள் வகுத்து வச்சது பார்த்தோம் சொல்லி சொல்ல போனோம்னா வெங்காயம் பூண்டு இது மாதிரியான உணர்ச்சி மிகுந்த காய்கறிகள் சொல்லி சொல்லணும் அதாவது கோப கோபமான உணர்ச்சிகளை கிளறக்கூடிய காய்கறிகள் மற்றும் மற்ற உணர்ச்சிகளையும் கிளறக்கூடிய காய்கறிகள் இவை எல்லாத்தையும் வந்து அறவே தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கா இந்த மாதிரியான காய்களை நாம தவிர்த்துட்டு மிதமான ஒரு ஆதாரமா வந்து நம்மளுடைய மதிய உணவுல நாம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் சொல்லி சொல்ல போனோம்னா குறிப்பா எடுத்துட்டோம் சொல்லி சொல்ல போனோம்னா உடல் உறவு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறது அமாவாசை அன்னைக்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது சாஸ்திரத்தில் இது மாதிரியா நாம அமாவாசையுடைய வழிமுறைகளை கடைபிடித்து கொண்டு வரும் பொழுது நம்மளுடைய காலம் சென்ற முன்னோர்களுடைய ஆசையாகப்பட்டது நமக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் மேலும் பார்த்தோம் சொல்லி சொல்ல போனோம்னா இந்த புரட்டாசி மாசம் வரக்கூடிய இந்த மகாலய பக்ஷ அமாவாசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அமாவாசையிலேயே ரொம்ப ஒரு விசேஷமான ஒரு அமாவாசை அப்படின்னா இந்த மகாலய பக்ஷ அமாவாசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதனால இந்த மகாலய பக்ஷ அமாவாசை மட்டும் கிடையாது அந்த மகாலய பக்ஷ அமாவாசைக்கு முன்னால வரக்கூடிய பதினான்கு நாட்கள் அதாவது பிரதமை முதல் அதாவது சங்கட அதாவது குறிப்பா சொல்ல போனோம்னா ஆவணி மாதம் விநாயகர் சதுர்த்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னா வரக்கூடிய பௌர்ணமி 
அந்த பௌர்ணமிக்கு மனநாள் வந்து அந்த மகாலய பட்சமாகப்பட்டது ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு சமய சந்தர்ப்பத்தில் பார்த்தோம்னா வைகாசி மாதம் ஒரு அமாவாசை அதிகரிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை இது காலகட்டமாகப்பட்டு கொஞ்சம் மாறி வரும் இந்த மகாலய பட்சம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய நாளில் இருந்து மகாலய பட்சம் அமாவாசை இந்த பதினைந்து நாட்களும் எடுத்தோம்னு சொல்லி சொல்ல போனோம்னா புலால் உண்ணக்கூடாது குறிப்பாக ரெண்டாவது நமக்கு நேரம் கிடைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் பண்ணிட்டு வர்றது நம்ம ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அவசியம் முன்னோர்களுடைய ஆசை நீங்கள் எல்லாருமே பெற்று உங்கள் வீட்டில் நடக்கூடிய சுபகாரியங்கள் உங்களுடைய முன்னோர்களுடைய ஆசையினாலும் குலதெய்வத்துடைய அனுகிரகத்தாலும் எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமல் சிறப்பாக நடைபெற்று உங்கள் குடும்பம் சுபிக்ஷமாக இருக்க எல்லாம் வல்ல விநாயகடவுளை நான் பிரார்த்திக்கிறேன் நமஸ்காரம்